啊，哈罗马特逊斯啊，大家都知道，我们从十二月月初发布了咱们 Matrix 三点零的这个路线图。那在这个路线图里面。脑神经是作为一个最基本的，也是最重要的一个新的科技，去完成咱们在 3.0 里面提出的一个方向。那我相信大家都对脑神经充满了好奇，所以我们今天也特意请教了一个在 neuroscience 或者脑神经方面的一个专家，去特别制作这一次的 AMA。那这一位的专家就是大家在镜头前前面看到的 Jackson， 一个很帅气的啊、呃、小伙子。好 ，Jackson， 你有什么话要想跟我们的社区说吗？啊、呃，大家好，希望能够在接下来的时间里和大家一起讨论关于神经科学的相关的问题。好的，谢谢。谢谢谢谢 Jackson。OK， 那我们今天呢，一共会有啊、呃、八条问题 ，Jackson。那我们事不宜迟，就直接开始。好，首先先谢谢就是 Jackson 这边抽空参加咱们的这次的 AMA， 给到我们社区一个啊、呃、这个受到的一个呃一一个一个课业吧。好 ，OK， 首先啊。呃可不可以麻烦 Jackson 先介绍一下自己，尤其是在啊、呃、脑神经方面的这个研究或者一些成就方面的？哈，麻烦啊、呃、Jackson。OK， 呃，那么我们公司呢是叫凝聚科技，英文名叫 Neural Matrix。那我们的中文名实际上是呃英文名的一个音译加意义的一个结合体。那我们呢实际上是。清华大学孵化的高科技的企业，那成立于一九二零一九年。那么我们公司呢，主要定位自己在脑机接口系统或者说神经接口系统的技术开发方面。我们希望能够用我们自己团队先进的集成电路设计技术和生物材料的制备技术，来赋能我们脑科学和神经科学的前沿，针对科研、医疗和。各种其他特定的场景提供专用的解决方案。那我们呢，本身致力于凝聚顶尖的科技力量，不断的重塑我们人类与计算机的科技边界。通过我们自主研发的脑接口专用的芯片、器件、软件和系统，来推动脑机接口技术的升级和发展。那么我们公司呢有一个 slogan 叫 Connecting for Life， 意思呢就是为生命连接。我们希望呢脑机接口技术或者说神经接口技术呢能够成为开启未来世界的，或者说未来元宇宙世界的钥匙，然后可以建立一个人机互融的这种交互通道，赋能人类的持续发展，创造一个全新的生命体验。OK， 大概是这样、啊、，Eric。OK， 全新的这个生命体验，那这个是绝对是一个非常创新的。那我相信啊、呃，咱们在这边也做了啊、呃、很多扎扎实实的工作啊、呃。刚才啊、呃、，Jackson 啊、呃，你这边介绍主要是在公司方面，那能够介绍一下你自己的啊、呃、一点背景吗 ？OK。我加入公司之后呢，主要负责的是公司的这个产品方面的业务，还有我们公司软件研发方面的业务啊，这两块对，然后呃，我还想知道什么关于我的信息吗？哦，就是比如说你在呃脑神经方面的一些。呃，有没有一些什么研究啊，或者是具体工作的一些内容啊？哈 ，OK， 我现在呃主要工作的内容可能主要集中在呃偏软件啊、呃、算法和产品这个方向上面。然后呃，实际上公司因为整体是一个技术型的团队，所以我们会共同协作去做很多事情。对 ，OK。好的，那咱们的软场就大概就这样，那我们就
，直接去问一些技术类型的问题哈。中啊 ，Jackson。OK， 好的。嗯，呃，请问你怎么看待啊、呃、区块链技术？它可以为老机接口 BCI 带来一些什么样的创新点呢？啊 ？OK。呃，区块链技术这个，其实，在大概十年之前，就是比特币刚刚兴起的时候，就已经被大家呃所熟知了。因为我本身在软件啊、呃、这个领域，可能啊、呃、相对熟悉一点吧。就是，而且我本人是一个呃开源爱好者或者说支持者，对，所以我认为就是区块链技术呃最大的魅力就在于它能够呃。做一个相对自由的这样的一个社区或者呃世界的一个基础，那么它本身是可以是一个去中心化的，就是没有一个呃庞大的这样的一个公司或者势力去操控它或者拥有它的。所以呢，如果说嗯呃作为一个未来世界的基础的话，我认为就是区块链肯定是一个。相对于传统的中心化的这样的一个模式，更好的这样的一个技术。那么说到它能够为脑机接口带来什么，实际上我觉得应该是说，呃，这两个技术呢，本身其实它是不同领域的技术，但是很有可能，就像我刚才在介绍我们公司的。这个背景的时候提到的，就是我认为可能未来区块链技术和脑机接口技术都会是呃元宇宙时代的一个技术的基石或者基础吧。对，嗯嗯嗯或者说他们两个技术可能未来结合起来，能够为呃未来的这个虚拟世界或者元宇宙的这样的世界能够带来一些东西。OK， 所以所以基本一个浅显理解 ，OK， 不是浅显的理解，呵呵太谦虚了 ，Jason。OK， 所以基本上啊、呃，这个区块技术跟脑机接口技术可以作为啊、呃，刚才你说的全新生命体验的一种啊、呃、基础的这个技技术的这个呃基础吧。好，那我接下来再问啊、呃、另外一个问题哈。呃，然后呃，你知道我们呃，这个 Matrix 主要是在人工技术方面，然后用人工技术去啊、呃、的这个推动这个呃驱动这个区块链。那在我们的这个 3.0 里面，就是用这个啊、呃、脑神经再结合这个人工智能。那我接下来这个这个问题就是关于啊、呃、人工智能跟脑机接口的啊。那你觉得这两个方面能够怎么样去做一个结合，或者说人工智能 AI 能够为脑机接口 BCI 的技术带来一些什么呢？或者两个怎么去互相去补充啊，或者是我完备大家哈 ？OK，Eric，、okay. 这是一个很好的问题，也是呃比较受专业里面人士的重视的一个问题。就是实际上，呃，所谓的脑机接口或者神经接口技术，并没有那么神秘。那么，发端于大概一百年前的这样的一个，比如说心电或者脑电的这种信号的这种记录设备，实际上就是一个早期或者原始阶段的神经或者脑机接口了。那么到了呃最近的呃一十到二十年呢，可能我们会发现，就是这样的一个。神经的这种信号的采集，或者神经信号的这种发送的，或者说调控的这种设备呢，逐渐的进入到了我们啊、呃、大家所能够了解到的一些医学的领域。那比如说像我们可能有这个像帕金森或者癫痫这种疾病的治疗，那这个就是神经信号的发送或者调控。这样的一个领域了，还有就是我们最近大家能够看到比较多的，那比如说有呃用这种神经接口技术让这个瘫痪的病人能够呃操纵一些假肢或者机械手来完成一些动作，或者通过这种神经接口的技术能够让瘫痪的病人上网冲浪，或者
有一些所谓的读脑术、读心术，就是你不用开口，我就可以知道你想说什么话，然后把你想说的内容打到这个电脑的屏幕上等等的这些啊应用吧。那么为什么呃，就是呃，最近一二十年，就是刚才提到的这些所谓的，呃，读脑术或者读心术，还有就是，呃，用意念操控设备的这样的一些呃技术被逐渐的发展出来了呢？是因为呃，在最近的这些年里面，那我们计算机的处理的能力，还有我们软件算法方面有了比较。长足的进步，尤其在这种模式识别，也就是说，您刚才提到的这种人工智能技术方面，有了比较大的发展。那么这些技术的发展呢，可以呃辅助我们的这个神经接口，把它们两个结合起来呢，能够把以前我们呃能够采集到，但是我们不知道该怎么解读的这个信号呢，把它解读成一个比较有效的这样的一个 pattern。嗯，那么。这样的话呢，就可以让原来很早就存在出来的这样的一个神经接口或者脑机接口技术呢，来焕发它的这个新的青春吧。对 ，OK。所以我们就是说，人工智能技术的到来呢，能够拓展脑机接口技术的边界，让它能够呃做更多的更有趣的事情吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以运用到这个 AI 的这些算法或者算力啊，我们可以把之前啊啊、呃呃、掌握不了的一些数据，然后通过 AI 的方式去读懂它的一个 pattern 一一些一些模式这样子，然后能让整个的这个脑机接口或者脑神经方面在应用程度方面可以更加的啊、呃、这个广泛吧啊是这样的一个一个理解。好，然后我、啊、我再啊、呃、接着问啊、呃、下一个问题哈。啊、呃，这个使使用这个咱们的神经科学技术来强化这个呃人工智能技术，那具体在神经科学方面怎么样能够加强这个 AI 方面的这个应用呢？的的的，它的这个体现会是在什么样的一个地方呢？呃，我我我不知道我理解的对不对，您是是不是想问，呃？ AI 的发展能让神经接口在哪些领域有更多的应用？这样、嗯，不好意思，是刚刚相反。刚才我们说的是 AI 怎么能够让这个这个神经科学可以达到一个开拓的一个一个一个情况。那现在我就反过来说，咱们的神经科学能够让 AI 能够怎么样，能够加强它本身这个技术，或者增加增加它的这个这个训练呢？啊？或者增加这机器的学习能力呢？哈 ，OK， 嗯，这里面呢，实际上有两个不同的方向。呃，第一个方向呢，就是还是我们从神经接口这个角度去和 AI 结合的这样的一个方向。那么就是，比如说我们有一些这样的这个。呃，已经有了一些所谓的这种 AI 机器人或者 AI 的这样的模型或者算法，那么呢，把它这个独立的放在机器上的时候，它可能能够完成的内容，呃，不一定是我们人类日常生活所需要的。那么把它和神经接口结合起来呢，就它可以拓展一些人在日常生活中所。需要的这样的这种能力，我可以举一个例子。那么，比如说啊，之前的 AI 可以完美的操纵一个机器人，就像 Alphabet 他们做的这个事情一样，对吧？但是呢，之前的 AI 没有办法说帮助我们，比如说一个瘫痪的病人，他做出像 Alphabet 机器人那样的完美的动作，对吧？是因为我们的 AI 没有办法植入到人的身上，但是实际上去年年初，这个 EPFL 有一篇文章呢，就是他们通过一个神经接口的技术，然后把人的这个脑神经、脊神经和我们的这个外面的计算机连接在一起。
。那么这样的情况下呢，对于一个瘫痪的病人而言呢，那么通过这个我们外面计算机上面所部署的一些人工智能和模式识别的算法，呃，首先呢能够知道他这个大脑对身体控制的一个意图，那么同时呢，它可以解算出。对人这个肢体控制的这样的一些指令，那么来刺激他的这个脊髓，来让这个瘫痪的病人呢能够重新获得一些复杂运动，比如说像行走或者上楼梯这样的这种能力。那么这个呢，可以视为说，在神经接口和 AI 结合以后，那么 AI 能干什么更多事情的一个案例。所以 AI 本身呢，其实我们可以把它视为一个，呃，翻译师或者一个，呃，自动的这个翻译器。那么它本身能够做什么事情，还需要结合说，那我们人需要在什么场景下使用到这个翻译的功能？对，嗯。所以如果没有神经接口的技术呢，那瘫痪的病人是无法受益于这种 AI 模式识别技术的发展的。那么有了这个技术呢，那这个翻译器就可以把原来瘫痪病人他的大脑和脊髓是已经失去联系了。那么他呢，就是经过他的翻译之后，让他们重新取得这样的一个连接和联系。对，这是我说的第一个方向。那么第二个方向呢，嗯、可能就是和我们传统的神经接口技术离得稍微远一点。那么这个方向叫做类脑计算，就是我们通过对。神经本身它的这个生理工作机制研究的越来越清楚呢，然后我们可以开发出很多所谓的这种类脑计算的这种芯片。那么这种类脑计算的芯片呢，它就是本身的计算或者运算呢，可能更像大脑，而不是更像传统的这样的计算机的 CPU。那在这种类脑芯片上面呢，那一些。神经网络的技术，可能它的这个计算的效能会有比较大的改观或者提高。嗯，在很多的这种模式识别的这种场景下呢，可能它的这个计算的效率会比以往的这样的一个结架构要更好一点。那么我们也可以想象一下，就是在呃未来还、哎、还有一种可能性呢，就是我们把神经网络就是机器上面的神经网络和人的这个大脑通过神经接口联系起来，也就是说，可以二者作为一个共同体来完成一些所谓的这种计算或者完成一些任务。对，呃，我知道的比较典型的这样的一个应用领域呢，就是。呃，曾经有人想，那么我们在，比如说人在执行一些，呃，需要快速反应的任务的时候，嗯，啊、呃，举一个例子吧，比如说我们在做一些，呃，飞行员在做一些高难度的飞行或者的战斗任务的时候，那么这个时候呢？人不擅长的做的一件事情是什么呢？是我把我的意图贯彻成一个非常精准的操控动作。比如说我在做特技飞行的时候，两个飞机可能要相撞之前，我需要人操控它向不同的方向转向，然后来完成一个很漂亮的这样的一个图案。那么人擅长的是我知我我知道我要朝哪边转。而且我也知道什么时候转，但是人不擅长把我知道的这个转向的方向和转向的时机转化成一个精准的机械操控的动作。那么我们的 AI 呢，或者呃人工智能所擅长的就是我完成一个特定指令的精细的操作，但是 AI 不太擅长是什么呢？是对一个时机和这个动作模式的一个判断。就好像，比如说我们现在，呃，特斯拉或者其他的一些自动驾驶技术，它可以很好的去完成汽车一个特定角度、速度的或者路径的这样的一个转向规避
，但是可能对于一个很简单的一个障碍物的识别呢，它可能存在一些问题，呃，导致一些车祸的发生。那么人类擅长的是对于这种障碍物的识别，但是可能它这个踩刹车或者转向的这个操纵呢，可能没有机器那么完美，那么也经常导致一些转向过大导致的这种侧翻啊或者什么的。那如果把这两者结合起来，就是人只负责完成一些啊这个。场景的识别和这种，呃，场景下就定性指令的这样的一个发放，而由机器来配合它完成一个精确的这种机械上面的操控。那这样的情况下，可能能够提升我们的这样的一个操作的这种效率，然后降低我们事故发生的这种可能性。对，像这个场景下呢，可能。叫人工智能和人类智能，它的这种结合体会比二者各自能够发挥更好的这种效能。对，哇、嗯， wow, 谢谢仲啊，那个谢谢 Jackson。OK， 那刚才说了很多，那我估计我们的社区还有我本人都需要再多进行 Google 去收集一下资料，消化一下。<笑>谢谢 Jackson。那可能是我讲的没有、okay. 讲的没有那么。清楚，没有没有，你讲的很清楚，只是你把我们的这个认知的这个空间，从一变成一个十的概念，我们要再去啊、呃、去做自己的功课，把七的九补回来。那这个给了我们很多的这个想象的空间，也给到我们很多的这个灵感。谢谢 Jackson。好，那尤其是啊、呃，我自己听完的啊、呃，刚才你的回答这个问题。啊、呃，我这里理解是说，这两个技术可以把人跟这个机器更加好的结合在一起，包括了解人的意图，包括把整个事情透过这些技术做得更加高效了，或者更更加啊、呃、安全，或者是更更加的好啊。这是我我对刚才的一个一个理解，包括啊、呃、怎么做一个翻译师或者翻译器，或者做一个人脑的一个计算的这个芯片，还有一些。把这个机器的这个神经网络跟真的人脑方面去去怎么去结合，那这些都是啊、呃、非常实用的。那我也相信，就是在啊、呃、你刚才说的一个全新的生命体验里面，我们可以做的更加到位的一些点哈。然后我接下来再问一下哈，在咱们啊啊、呃呃、使用这个脑神经还有 AI 的时候，会不会引发一些关于在隐私啊？或者在伦理方面的一些问题，那如何去面对或者是解决、平衡这些问题呢 ？Jackson， 呃，是的，其实是有这这些问题，但是其实我感觉这些问题并不是因为神经接口和 AI 结合而引发的一个新的问题，而是说。我们处在现在的这种互联网或者未来的所谓的虚拟世界、元宇宙这样的一个时代，那么我们每个人深度的和外界通过这种网络或者人工智能，或者说虚拟世界进行连接，它本身就会带来这样的这种隐私的问题。而我们使用这种神经接口之后呢，它并不一定说就比现在，比如说我们用手机，然后使用一些，呃，被科技巨头所呃把持住的这样的一些互联网服务带来的这样的隐私或者伦理问题更严重。那么，我觉得处理这些问题的方案就是。因为我本身还是要提一下，我是一个开源爱好者。本身我对于这种由巨头把持的这样的一个网络或者虚拟世界的生态，就不是很很喜欢的这样的一个状态。我还是觉得像您刚才提到的这个区块链或者类似的去中心化的一种网络的这样的技术，还有一些我们的这种加密的技术，就可以帮助我们抵抗。来自于这种所谓的，呃 b i g Brother 这样的窥视吧。对，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 大家的的想法都一致，所以我们能够呃走到一块去哈。然后啊、呃，那我接下来再问一个问题啊，就是在咱们整个神经科学研研究的这个背景下
，你觉得目前呃人工智能算法方面有哪一些的缺点，然后怎么去克服？刚才你在啊、呃、回答的时候有一点点啊、呃、提及到，那能不能再丰富一下关于在这个人工智能方面有些什么缺点，然后怎么再克服？当然是在这个脑神经这一个范畴底下。目前从呃从神经接口技术的这个研究的背景来讲，或者说从神经科学或者生物学研究的背景来讲呢，就是人工智能的现在的这一套东西，可能它面临最大的挑战就是它的能耗呃或者对硬件的要求太高了。就是比如说，其实我们人类去做一个这个。呃，模式识别，就比如说我们在路上去识别前方到底是一个货车还是一个白色的广告牌，这样的这种场景下，那么我们人类的识别所需要的能耗是很低的。但是呢，如果使用我们的这个现在的人工智能或者神经网络的算法呢，首先它。呃，在预先的进行训练的阶段，就需要大量的这种硬件的投入和大量的这种能耗，就是它需要做大量的前期的这种训练。那么呢，在它实际的工作的过程中呢，它也需要一个非常强悍的硬件和供能，它才能完成相应的这样的一个计算过程。这个实际上和我们一般生物的。这样的这种模式识别来讲，还是很不一样的一个状态。呃，这是第一点。那么第二点呢，就是我们还是会觉得，就包括现在，其实大家也一直在在讨论这个问题，就是现在的很多人工智能的算法，它本身的逻辑是不太清楚的，然后他们会对于某一些干扰的这个敏感。度会比较高，所以呃，就是会容易被一些很特殊的对抗性的算法所击败。就是我们很明显，比如说呃，像呃，有一些专门针对这个模式识别的这种对抗性的算法，可能对于人类看起来呃基本差不多的两张图片，那么它的分类上会给出截然不同的两个结果。那么这种啊模式识别上面的这个稳定性，可能也是人工智能算法和我们传统的这种神经模式识别啊差异最大的一个地方，就是我们自己的识别它的抗干扰能力或者稳定性是相对比较强的，但是现在很多人工智能算法是比较弱的。嗯 ，OK， 好的，谢谢 Jackson。啊、呃，那最后一条问题哈，啊、呃，脑机接口技术在啊、呃、Web 3.0 的这个领域会有什么可以大展拳脚的一些地方呢？根据啊、呃、，Jackson 你这方面的这个经验哈。OK， 其实我们感觉到的还是说，当你把呃，当你要通过这个传统的模式去。进入一个全新虚拟的世界的时候，实际上你是缺乏和这个世界的连接的。比较典型的就是，如果你靠鼠标、键盘或者我们现在典型的移动设备上面的触摸屏来完成这个世界接入的时候，你是很不方便的。就是你最后通过这些设备可能完成的只是一些基本信息的录入，但是你如果想随时做到。呃，通过你的思考来传递信息的话，还是不可能的。但是有了神经接口这种技术呢，你就可以把你的像很多你的思维啊、情绪啊，这个比较无缝的去传递到这个虚拟世界里面，或者说元宇宙里。那么，那么这样的情况下，可能你的这个整个的体验会。比以前有比较大的提升吧，这是我的一个个人的理解啊，我不知道对不对，因为，呃 ，Eric 像你应该是呃 Web 三或者元宇宙方面更专业的这种形式，我是一个呃门外汉了，对，所以是这样的想，就包括刚才提到的，比如说针对一些
呃瘫痪病人，那么他通过神经接口可以啊，通过脑中的这种意识或者思维就来。控制外边的这样的一个现实的世界。那么，比如说，我们人融入到一个 Web 3.0 的这种虚拟世界里面的话，那我们肯定也是希望通过我的思维去完成和这个世界的交互或者控制，而不是我永远都要敲一个键盘或者拿着一个鼠标这样的东西。嗯，对。所以，我认为就是如果你想完全把世界虚拟化的话，怎么样打通这个虚拟世界和人意识之间的这个桥梁会是一个障碍。对，那神经接口技术呢，可能是提供去打通这个障碍的一个钥匙或者一个手段吧。嗯，对。啊 ，Jason， 咱们英雄所见略同，就是刚才你提到的一些啊，这个传递新思思考啊，传递信息啊，或者是思维啊、情绪方面，怎么样传递到这个元宇宙里面？咱们在这个方面是完全一致，也是啊、呃，我们在这个 Major 三点零里面，我们需要啊、呃、想要达到的这个这个效果啊。那我再回应你刚才啊、呃、提到的上一条问题，提到的一些能耗啊或者硬件需求方面。那其实咱们 Matrix 也看到这些问题，所以在我们设计整个 Matrix 的这个链啊、呃、这个供链的时候，我们的这个共共识之计都是从一个怎么能够对能量友好的一个角角度去出发。然后在我们的不同的这个呃做在 2.0 做成的这个产品里面，包括我们的 Meta 啊、呃、Manus 或者 Mania， 都是希望能够降低这些的这个需求，包括硬件啊，包括这些怎么样对咱们的这个整个地球更加友好这些角度去出发。OK， 好，那今天的这个 AMA 就先到这里，然后我们也谢谢 Jackson 给到我们这些时间，然后给到我们上了一个非常宝贵的一节课。OK， 好的，谢谢 Jackson。拜拜。嗯，好，谢谢，谢谢，拜拜。